നമസ്കാരം ഒ ടി ക്യാപ്സൂലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സി ബി ടി പാട്ട് എ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറസിയെ കുറിച്ചാണ് തുടർ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പേഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ടെക്സ്റ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കേസിൽ അവർ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കും യൂണിറ്റ് ആ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട കോളത്തിൻ്റെ അപ്പുറം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ചെയ്തരുത് ആ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവും ഓക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഡിസിമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിസിമിൽ വാല്യൂ എഴുതുക നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂഡ് അല്ല അപ്പം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതരുത് എപ്പോഴും ഡെസ്മിൽ നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സിന് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്പറും അതുപോലെ യൂണിറ്റ് എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് അബ്രിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടത്തുള്ളൂ അതായത് കിലോ കിലോഗ്രാമിന് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കെ ജി എന്നും മില്ലിഗ്രാമിന് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എം ജി എന്നും ലിറ്ററിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ എന്നും അതുപോലെ മില്ലി ലിറ്ററിന് ക്യാപ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലും ഓക്കെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കിലോഗ്രാംസ് എസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഫുൾ നെയിം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതരുത് കിലോഗ്രാംസ് മില്ലിഗ്രാംസ് അങ്ങനെ എഴുതരുത് ഷോർട്ട് അബ്രിവേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റേ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായി പോകും അതോടൊപ്പം ചിലപ്പം മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ പേര് ഇപ്പം ഫൈവ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ ആ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോവും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻ മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് എസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഓക്കെ ടെൻ എം എൽ ടെൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സാധനത്തിന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല ടെൻ എം എൽ എസ് ചേർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ വക ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അസുരത കാരണമാണ് പലപ്പോഴും എ പാട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാറുള്ളത് അത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന കൺവെർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വോളിയം ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം മില്ലിഗ്രാം ആണ് ആയിരം മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം മൈക്രോഗ്രാംസ് ആണ് വൺ മൈക്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം നാനോഗ്രാം ആണ് അതുപോലെ വോളിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ ആയിരം എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാമിനോ തുല്യമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്നുള്ള വരും സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നാനോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാം കിലോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും വലുത് നാനോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ആദ്യത്തെ ആരം നോക്ക് അപ്പം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് പോകുന്നു ആ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആയിരം കൊണ്ട് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് പ്ലേസ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്മിലിടുന്നു ഓക്കെ താഴെ നോക്കുക അത് നാനോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഇതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു എമൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് പ്ലേസ് മാറ്റിയിട്ട് ഡിസ്മിലിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആയിരം ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം എം ജി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ കിലോഗ്രാമിന് എത്ര എം ജി ആണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം വൺ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആയിരം ഡിസംബിൾ കൊണ്ട്
ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് റീചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് നമ്മളത് ഒന്നുകൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പരമാവധി തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ നമ്പർ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഡെസിമൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഡെസിമൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതാൻ നോക്കുക ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട അല്ല അവർ ചിലപ്പോൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതണം എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രിവേഷൻസ് ആണ് യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പാട്ട് എയും അതുപോലെ പാട്ട് ബിയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സി ബി ടിയിൽ ജയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് മെഷറിംഗ് ദ കറക്റ്റ് ഡോസ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം മെട്രിക് യൂണിറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓറൽ മെഡിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഞ്ചക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നും ഇൻട്രാവീനസ് ഇൻഫ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ഐ എച്ച് ആർട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് ഈ ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വരിക പഠിക്കാനുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സൺ വ്യൂ സൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ പാട്ട് ന്യൂമറസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് മിഡ് ഡേഫറി അതുപോലെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പീഡിയാട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ സി ബി ടി എക്സാമിന് പോണേക്കാൻ മുമ്പ് അത് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സി ബി ടിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് പല ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളതും ആ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം അതിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് പരസ്പരം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് എ വോളിയം ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡ്രോൺ അപ്പ് into the syringe please use the correct unit and write your answer to one decimal place appo ibada sridhikanda karyam onnu avaru unit nammalode ezhudan paranjittunde randamathu karyam one decimal place ilana adu ezhudan paranjirikkunnu okay appo namukku ee syringe like nokkam ee syringe la namukku 10 ml de syringe aanu ee kaanichirikkunnu 9 kazhinj oru half um kode eduthittunde appo 9.5 aanu ende answer varunnathu ഓക്കെ അപ്പം വൺ ഡെസിമിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എം എൽ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ വോളിയം ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ ഡിസ്പെൻസ് എന്നാണ് പ്ലീസ് യൂസ് ദ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ആൻസർ ആസ് എ ഹോൾ നമ്പർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം മുപ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു ജാ മെഷറിംഗ് ജാറാണ് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെന്നിൻ്റെ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവല് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടെൺ ആണ് വരുന്നത് മുകളിൽ എം എൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടെൻ എം എൽ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് പല അളവിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് ജാറുകൾ തരാറുണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് മെൻ ഹാസ് ബിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി ഓഫ് തൈറോനം ഹൗ മെനി ടാബ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഗുളിയ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എമൗണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഇൻ ഈച്ച്
prescribed divided by dose available into volume of solution aanu appo namukku prescribe cheyirikkunna 5 lakh aanu divided by nammada kaiyilulla 1 lakh aanu into volume of solution ethra solution la nammade ile 1 ml 1 ml kandayini 1 lakh aanu appo 5 lakh divided by 1 lakh into 1 ml is equal to ethra kitta namukku 5 ml nallana nammade sharirathil at the example, we uh, a solution containing uh, 5000 mg of drug in 250 ml, 0.9% sodium chloride. The prescription is to give the solution at 20 mg per minute uh, to work out the rate ml per hour. Okay, I calculate the answer. I will answer 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 the the 5000 mg okay into volume of solution 250 ml 60 ml 60 ml in the lana okay a drip containing 1000 ml 0.9 percent sodium chloride the prescription is to give the solution must be for eight hours but to make around the iron ml on a mkin fusi another upon ml per hour in the lana calculate in the formula on the total volume to be infused divided by time to be uh, infused hour in the lana. If you have an answer, you can get ml per hour. If you have a curriculum, we will repeat the answer. Okay, now iron divided by 8 is equal to 125 ml per hour. 125 in the matrana. Okay, your example now come. Patient is to receive 1 liter 5% glucose in 8 hours. Calculate the rate in drops per minute using the standard giving set 20 drops per minute. Uh, we have set a drop rate right uh, 20 drops on uh, southern and our level. Let's set on a 1515 uh, drops per minute ml on and our level. Either number question level with another one directly. Okay, is it a formula or a volume divided by time in hours into drop per ml divided by uh, minutes per hour? No, 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 into drops per ml 20 divided by uh, minutes per hour 1 into 60 okay appo namukku avade uttaram kittu annu paranju kenjale 41.6 aanu okay namukku ariyam drops eppolum round cheyidu edanam nearest like appo point 6 ennu parayumbo 5 ne kaal above aayidund namukku 42 edam 42 drops per minutes ennaanu namukku seri uttaram edanadathu ee example nokkam 300 ml blood is dripping at 20 drops per minute the giving set delivers 50 drops per ml how long will that blood take to infuse upon uh, apply blood to theory on the line to you okay uh, blood set in the drop on the uh, 15 on 300 ml blood down or other 20 drops per minute which on a poor country can end a formula and run a time on to begin volume uh, divided by the right into and uh, drops per ml divided by minutes per hour on okay appo namukku ivide answer varunathu 3.75 okay adayade 3 nu parayumbam 3 hours aanu okay 0.75 ennu uddheshikkunnannu vindu nammal convert cheyandirikkunnu okay adayade mukkal hours aanu namukku ariyala adu engine minutes lekku varunne appo 3 hours adayade namukku verayandathu 0.75 into Minutes, uh, 60 minutes okay upon the get another 45 minutes and about them another three hours and 45 minutes in the lana number city of the okay the example of a patient is prescribed a drug at 30 mg per kilogram in three doses the patient weight 80 kg calculate the single dose about a single dose at ran on a joke again a weighted is another lana and dose over an egg in 30 mg per kilogram I'll come to the killer weight and I'm going to go to the total dose per day and we're going to go to dose per kg into weight over the body okay dose per kg at the end into end brother okay uh, single dose nor about dose per day uh, divided by number of dose okay when I'm going to add some more than 30 into 80 divided by 3 is equal to number get another 800 
എം ജി ആണ് അതാണ് സിംഗിൾ ഡോസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അയ്യോ ചേട്ടാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരെണ്ണം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും മനക്കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണോ എന്നൊരു ചോദിക്കാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചേർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില കേസസിൽ അവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അധികം ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചേർക്കാനും പറയാറുണ്ട് അപ്പം യൂണിറ്റും കൂടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അത് കൂട്ടി നോക്കുക ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചേർക്കേണ്ട നമുക്ക് വരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എം എൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ